Hello friends and welcome back to my channel Biomid. In the we'll discuss the BC Zoology Life Phylum Mollusca in the chapter the important topic that is the culturing of pearls. Pearls in the culture of pearls in the course of the essay type of the exam. So, the important section of the Mollusca is the culturing of pearls in the part. So, let's go to the video. The basic principle of pearl production is to introduce some foreign material between the mantle and the shell of the oyster to irritate it. Up oyster on a pearl ne produce in the lay. Up in oyster in day, mantle in day, shell in day, a day lighter, a foreign material na adim introduce him. In a foreign material introduce him, but our irritation on da. E irritation on the first basic step on or another. E irritation mole on a very poor formation of Thodakam Samboik another. Out of irritation, the oyster will secrete nacreous substance around the foreign body, which in due to due course will uh, develop into a precious pearl. Ping in irritation on down bowl, oyster, imagine the shell in a day light, nacreous idol or substance in the inno secrete inno. In a secrete chain of the same bowl, a precious idol pearl produce another. In a number pearl culture and steps in oka. First is the collection of oysters. Then we have a proper pearl. First, we have a oyster. That is the form of the oyster. Sorry, produce the organic substance in the culture. Then, first, we have a oysters in the collection. Better is the quality of the oyster in the collection. That is the first step. That is the first step. That is the first step. Moon the Idi Lana, Namada Oysters in a collection at a canada. Udana or another natural lighter pearl birds in them, collecting another, that is collection, collecting the pearl oysters from the natural pearl birds, naturally formed in a pearl in the birds in them. Collection je ina dana first je method. Rendam tu nor dina artificially create ina dana ada ingin ina baran yer. Collect ina spats or the oyster seeds by placing cages or ropes in natural spat falling areas. Large number tiny oysters will naturally be settled on the ropes and cages and these spats are allowed to grow until they reach a moderate size. They are used for the surgical implantation of the foreign material. So first, we have oyster seeds in the oyster seeds. We have oyster seeds in the oyster seeds. We have oyster seeds in the robes and cages. We have to trap it. We have to trap it. We have to trap it in the robes and cages. Awalnya, awalnya walaian yang itu ni wadikem. Apa hari ni agak tu ada, na awalnya walaian. Apa, nama de, visiannya tu jadinya awalnya walaian ni jenah dah. Walaian tu ada moderate size ke awam, boh foreign material ni implant ni jenah. Angin implant ni ember rotation samboikem. Rotation samboikem boh, awalnya nacreous substance ni produce. Apa, ada artificially create ni jenah. Ini alah ada jadinya, ini pearl oyster ni jadinya laboratory ni rare. Laboratory ni leh artificially rare. Mene pearl de berda ke artificially create ni jenah. Artificially rare ni jenah. Mati itu mungkin artificial method dana, but ada ni ademnya seeds ini trap ini terna ada walat walatan seramik ini ada, but allah ada perlu oysters ini dengan laboratory sila rea rea ni baca, tapi mainly mohon rea ni lah, na oysters ini collect ini ada. Yang dalam tu step anda pernah ini ada preparation of the graft tissue. The piece of mandel epithelium to be inserted into the culture oyster is called a graft tissue. It is a small square bit of 2 into 2 uh, millimeter size isolated from another oyster. It is used to wrap the nucleus before implantation. Now, in this graft tissue, this is a very different oyster. It is a 2 into 2 millimeter size square shaped epithelial tissue. It is a mandel graft tissue. It is a piece of mandel epithelial tissue. Beri rujuk oyster ini mandel le piti le tinjau rujuk pisan. Ia pisan deh no. Umur culture ini no oyster ini ke insert ini no. Anggane anggane insert ini no rujuk piece of mandel le piti le tinjau ane graft tissue no orang ini dah. Nampul beri rujuk oyster ini nana nikkan ini dah. Ini endiri no baran yah. Implantation no Mumbai itu nucleus ni wrap ia main dia ni dah use ini dah. Okey, ada ane preparation of graft tissue no orang ini dah. Adanya nanti preparation of the nucleus. Apa nucleus ini wrapi ane itu lala graft tissue nama kita gitu. Adanya nucleus ini preparation ana. The nucleus is the foreign material to be inserted into the oyster. It serves as an irritant and the pearl is formed around it. It is for it formed of a bead of two millimeter size. The most ideal material for nucleus is the nacreous layer of the molluscan shell. Apa nama le paranya? Ia ada irritation unda awan mengenai oyster lekik orang foreign material insert ena. Ia foreign material ana nucleus anu barai nada. 
ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേറൊരു മൊളസ്കൻ്റെ ഷെല്ലിലെ നാക്രിയസ് ലെയറിനെ എടുത്ത് ഐഡിയലായിട്ട് എടുത്ത് അതിനൊരു ബീഡ് ഫോമിലാക്കി ടു മില്ലിമീറ്റർ സൈസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബീഡ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഓയിസ്റ്ററിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഹെൽത്തി ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് സൈസ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ദ പേൾ കൾച്ചർ ഡിസ്കാർഡ് അൻഡർസൈസ്ഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല സെലക്ഷൻ സെലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം പേൾ കൾച്ചറിന് വേണ്ടി മോഡറേറ്റ്ലി എന്താ സൈസിലും എല്ലാം എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്തു അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു മോഡറേറ്റ് സൈസിലാക്കിയെടുത്തു പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിനെ എല്ലാം ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചു ഇനി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻസേർഷൻ രണ്ട് മാൻഡൽ ടിഷ്യൂ ഇൻസേർഷൻ മൂന്ന് ഗോണാഡിയൽ ഇൻസേർഷൻ ഫസ്റ്റ് മാൻഡൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻസേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാൻഡൽ ആൻഡ് ഷെൽ മാൻഡൽ സെക്രിറ്റ് നാക്രിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് എ ബ്ലിസ്റ്റർ പേൾ ഡെവലപ്സ് ഓൺ ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാൻഡിൻ്റെയും ഷെല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് മാൻഡിൻ്റെയും ഷെല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മൂലം മാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാക്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പേൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ഇന്ന സർഫസിലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കോമൺ മെത്തേഡ് മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻസേർഷൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന മാൻഡിൽ ടിഷ്യൂ ഇൻസേർഷൻ മാൻഡിൽ ടിഷ്യൂ ഇൻസേർഷൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ After opening the cell, shell walls of the host using a wedge, a small hole or cut is made on the mantle. This shell walls is opened and the mantle is cut in the mantle. It is cut in the mantle and a small hole is cut in the mantle. It is cut in the mantle and a hole is cut in the mantle. The nucleus is placed inside a tiny bag of mantle epithelium and is implanted in the incision just below the surface of the mantle. This is the nucleus of the mantle epithelium. എന്ത് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ഒരു ഇൻസിഷനിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹോളിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എ കോട്ടൺ ത്രെഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്ലോസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ മാൻഡിൽ ബാക്ക് ടെമ്പറലി എന്നിട്ട് ടെമ്പറലി ടെമ്പറലി നമ്മൾ ഈ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു ഒരു കോട്ടൺ വെച്ച് ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറലി അതിന് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ത്രെഡ് ഈസ് വിത്ത്ഡ്രോൺ ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർഷൻ ആഫ്റ്റർ സം ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മൈക്രോബിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് ശേഷം ഈ ടെമ്പറലി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കട്ടിങ് ചെയ്തല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ഹോളിലേക്ക് മൈക്രോബിയലായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക്സും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാൻഡിൽ ടിഷ്യൂ ഇൻസേർഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ എന്താ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കൂ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ആ മാൻഡിൽ ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാൻഡിൽ ടിഷ്യൂ ഇൻസേർഷനിലെന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടും അത് ആ ഒരു ടിഷ്യൂ മെം എപ്പിത്തിലത്തിനകത്തായിട്ട് മാൻഡിലിനകത്തായിട്ട് ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻസേർഷൻ ടെക്നീക്കിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടിഷ്യൂലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോണാഡിയൽ ഇൻസേർഷൻ ആണ് ഗോണാഡിയൽ ഇൻസേർഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസേർഷൻ ആണ് എന്ന്
അപ്പം നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചു ഇതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓയിസേഴ്സ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓയിസേഴ്സിന് റിയർ ചെയ്ത് അതായത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് റിയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലുള്ള പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവരെ റിയർ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദ ഇംപ്ലാൻറ്റഡ് ഓയിസേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ കേജ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം ദ റാപ്സ് ഓർ ടൈഡ് ഓൺ ദ പോൾസ് പ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സീസ് ദ ഓയിസേഴ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓയിസേഴ്സിന് സീലേക്ക് തന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ സീലേക്ക് തന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കേജ് കൾച്ചർ ഹാസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദ ഓയിസേഴ്സ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മളൊരു കേജിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അതിനൊന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത ഓയിസേഴ്സിനെ പിന്നെ സീ കൾച്ചറിലേക്ക് ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങളോളം മാക്സിമം ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് സീൽ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിന് വേറെ പ്ലാ പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കേജ് കൾച്ചറായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർവസ്റ്റിങ്ങിന് മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കളക്ടർ കിൽഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഡീകമ്പോസ് അപ്പം അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഓയിസ്റ്റേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെൽസ് റിമൂവ് ആവും ഷെൽസ് റിമൂവ് ആയിട്ട് അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേളിനെ സെറ്റിൽ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാൽ അവിടെ പേള് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ബോട്ടമിലായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പേളിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു പേൾ ഓയിസ്റ്ററിൽ നിന്നും പിന്നെ ആ ഷെല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോയി പാർഷൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോയി ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വാട്ടറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി ബോഡിയൊക്കെ റിൻസ് ആയിട്ട് അവസാനം പേൾ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടെയ്നറിൽ അതിൻ്റെ ബോട്ടമിൽ സെറ്റിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ബോട്ടമിൽ സെറ്റിലാവുന്ന പേളിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും വർഷം ഇത്രയും നാളെടുത്തുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഒരു പേൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ആ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗറും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹാവ് എ നൈസ് 